keďže prírodných krás a ešte aj hradov máme na Slovensku naozaj neurekom, rozhodli sme sa dnes vybrať na taký menej známy hrad, ktorý sa volá Hričovský. Tento hrad sa nachádza nedaleko Žiliny, je to asi dve hodiny cesty autom od Bratislavy, na severnom výbežku Strážovské vrchoviny a Sulovských vrchov, vo výške 504 metrov nad morom. No a prvá zmienka o hrade je z roku 1208, kedy patril Nitrianskému biskupstvu. Potom tento hrad král Belo IV. venoval magistrovi Tolušovi, v ďalších dejinách pripadlo o rodine Bejchovcov. A, a neskôr, neskôr sa ho zmostil Matúšťak Trenčenský, ten sa zmostil aj ostatných hradov tu v okolí. Po jeho smrti pripadol hrad rodine Balašovcov. Áno, a vystriedalo sa tu naozaj veľa majiteľov, vlastníkov, alebo ako ich nazvať, boli to aj husické vojska, žili tu chvíľu aj žoldnieri a poslednou rodinou, ktorá tento hrad vlastnila, boli Turzovci. Turzovci ale uprednostňovali pohodlnejší kaštiel, tuto v nedalekej byči a keď hrozilo nejaké nebezpečenie, tak skôr sa rozhodli pre hrad lietava, ktorý im prišiel nedobytnejší. A tak tento chudák hričovský hrad od 17. storočia začal chátrať. Áno, a chátral, a chátral. Áno. No ale výstup na neho je naozaj veľmi jednoduchý. Z obce Hričovské podhradie môžete zaparkovať pri krčma a odtiaľ čer- po červenej značke sa dostanete až na vrch. Trvať sa, aby to malo asi 40 minút. Je tu naučný chodník, ktorý má 20 tabul a na, pod, na týchto tabuľach si skutočne môžete prečítať, čo sa v histórii s týmto hradom dialo. A ak vám to nebude stačiť a budete si chcieť ešte obohatiť svoje znalosti z histórie, tak sa môžete pekne vybrať ešte na hrad Sulov a na hrad Lietava. Je to taký pekný okruh, 27 km chodenia. Veď to je také príjemné. Áno, je to také príjemné, hlavne na záver dňa. No a ak nebudete chcieť vidieť žiaden ďalší hrad, tak sa môžete vybrať, pozrieť si napríklad vodopád. Jeden z takých zaujímavých, 10 metrov vysoký, je Hlbocký alebo Suľovský vodopád. Ten je až natoľko zaujímavý svojimi bizarnými skalami, ktoré sa nachádzajú v okolí, že ho použili ako rekvizitu, nazvime to tak, vo filme Solná zlato alebo Perimbaba. A najjednoduchšie sa k nemu dostanete od Suľovskej chaty po naučnom chodníku. Áno, ešte ďalší krásny útvor v Sulovských vrchoch je brána, obrovská brána. V Slopoch? V Slopoch. Mm-hmm. Je brána v Slopoch? Brána v Slopoch, áno. Takže aj tento krásny útvor si môžete pozrieť, ale úplne najlepšie je proste ísť do Sulova a spraviť si pekný okruh po Slovských skalách, kde sú fakt, krásne, bizarné, skalnaté útvory a krásne výhľady. Áno, a my ideme na hrad. Poďte s nami. Hrad. Trvalo nám to tak približne 30 minút, musíme ale povedať, že je to celkom ako náročný výstup, v podstate idete stále, stále, stále do kopca. No a k hradu sa samozrejme viaže jedna legenda. Táto naša hovorí o poslednej panovničke alebo poslednej z rodu Laharovcov a o poslednom Turzovi ktorý sa rozhodol, že spojí ich majetky. Áno, vdova Laharová zostala ako panovnička na tomto hrade, mala obrovské bohatstvo a najbližší sused bol František Turzo. Ten chcel majetky spojiť, aby bol najbohatším šlachticom v celom kraji a chcel si túto, alebo jemu tiež v tom čase zomrela žena a chcel si túto vdovu vzať za ženu. Lenže ona bola o dosť staršia od neho, tak nakoniec s dovolením kráľa si ho adoptovala za svojho syna. No, to sa mu samozrejme nepačilo, pretože ešte dlhé, dlhé roky mohla vdova žiť. Tak sa rozhodol, že ju uväzni na hrade, alebo ju dal do pivnice, alebo proste niekam ju spratal. A všetkým služobníkom povedal, že pani zošalela a že musia sa o ňu starať oni sami. A tak to postupne služobníkov aj prestriedal a ostali vlastne na hrade len jemu verný. Pani sa teda zo žalára nevedela dostať a, te- a použila na Turza a na všetkých ľudí, ktorí tu žili, tzv. lírovú kliatbu. 
na hrade sa začali ozývať všelijaké zvuky, všetci sa tu strašne báli, lietali tu duchovia, proste, bolo, to tu, bolo to tu prišlo. Áno, áno príjemné áno, miesto na žitie určite. Áno. A čo sa ešte nestalo, jedného dňa sa objavilo pred branami hradu mních, ktorý všetkým povedal, čo sa vlastne udialo, aký hrozný čin spáchal Turzo a ten dal tohto mnícha takisto do žalára, do takej práchnivej veže. A pod oknom potom Turzo niečo uvidel. Áno, pod oknom z ničoho nič zrazu zbadal obrovský balvan, ktorý sa začal premieňať na toho mnícha. Rastol a rastol. To už aj poslední, ktorí ešte na hrade zostali, mali dosť a proste zutekali. Uh, Turzo ho každé ráno z toho okna videl, tak sa nakoniec rozhodol a utiekol aj on na lietavu. Ale už to bolo neskoro, pretože duchovia mu už pokoja nedali. A oni utiekli, áno, utiekli za ním na lietavu. Ešte sa hovorí, že do dnešného dňa na tomto hrade straši, že tu duchovia naháňajú ľudí, ktorí sa sem odvážia vstúpiť a hľadať nejaké poklady. Takže neviem, či je dobré sa vybrať na tento hrad. No neviem, a my tiež radšej ideme rýchlo dole, aby nás tu nejakí duchovia neprepadli. A dúfame, že nás budete sledovať aj naďalej a že nás budete lajkovať. <laughs> že budete pozerať našu web stránku, naše sociálne siete a Tešíme uvidíte sa. veľa nových vecí. Áno, tešíme Ahojte. sa. Ahojte.